ఇంకా నంద్యాలను మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఇప్పటికే ఏవి సుబ్బారెడ్డి గారు అలాగ పనిపెక్కారు తనకు పదవి రాలేదని ఇంతవరకు ఇదే పదవి ఇవ్వలేదని మరోవైపు చూస్తే నా భూమా నాగిరెడ్డి గారు చనిపోవడంతో ఆయన అన్న కుమారుడు బ్రహ్మానంద రెడ్డికి ఇచ్చారు ఆ ఉప ఎన్నిక ఏ స్థాయిలో జరిగింది అన్నీ తెలుసు ఈ పరిస్థితులు ఆయన సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ జరుగు పక్క భూ భూమా నాగిరెడ్డి గారికి ఒక అంతరాత్మ లాంటి ఏవి సుబ్బారెడ్డి గారికి భూమా నాగిరెడ్డి గారి కుమార్తె అంటే మంత్రి అఖిలప్రియ గారికి యుద్ధము తారా స్థాయికి చేరుకుంది ఫిర్యాదులు చేసుకోవడము ఒక నాకు సందర్భంలో భూమా అది ఏవి సుబ్బారెడ్డి గారు సైకిల్ యాత్ర చేస్తుంటే అలగడలో రాళ్ళు వేయించడము ఈయన వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేయడము సీఎం గారు పిలిపించి మందలించడము ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అదంతా కూడా ఈ గందరగోళ పరిస్థితులలో ఏవి సుబ్బారెడ్డి గారిని కాదనో లేకపోతే భూమ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారిని కాదనో శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి టికెట్ వస్తుందన్న నమ్మకం ఉందా ఆ భరోసా ఏంటి వస్తుందో రాదో అన్నా కూడా ఇప్పటి నుంచి మీరు అంత వర్కౌట్ చేసుకుంటున్నారు ఏ ఏంటి ఆ భరోసా వెనకలో ఏమైనా హామీ ఉందా అది తప్పు మాట హామీ అనేది తప్పు మాట ఇప్పుడు సరే డిస్కషన్స్ ఏవో జరుగుతూ ఉంటాయి పార్టీలో ముఖ్యులు ఉంటారు ఇన్ఛార్జీలు ఉంటారు లేదా ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళతో ఏదో డిస్కషన్ జరుగుతుంటుంది మామూలు ఏమంటారు అక్కడ ఎట్లుంది నంద్యాలలో ఎట్లుంది ఏం పరిస్థితులు మన పార్టీది ఎట్లుంది ఇంకో ఎట్లా ఆ మాటల్లో ఎవో వస్తూ ఉంటాయి అది హింట ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ ఇంటర్ప్రెట్ చేయకూడదు అది మనకు అనుకూలంగా చేసుకుని వస్తున్న లేదు ప్రతికూలంగా చేసుకుని వస్తున్న లేదు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే నా ముందు ఎవరు నన్ను విమర్శించారనుకో ఇంక నాకే అనుకోవడము తప్పు నా ముందు ఇంకొన్ని పోయినారు అనుకోండి ఇంక నాకు లేదులే అనుకోవడము తప్పు టైం ఉంది టైం ఉంది మన ప్రయత్నం మనం చేసుకుంటూ పోదాము సి నాకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయనేది ముందు నేను నిరూపించుకోవాలి నిరూపించుకోవాలి లెట్ మీ డూ మై వర్క్ జరిగేది జరుగుతుంది సపోజ్ ఎవరో ఈరోజు అష్యూరెన్స్ ఇచ్చినారు అనుకుందాం నాకు నీకే నీకే టికెట్ శ్రీధర్ అని చెప్పినారు అనుకుందాం ప్రయత్నించాలి ప్రయత్నం లోపం ఉండకూడదు నేను ఇంకోటి చదువు నీకే టికెట్ అని చెప్పినారు నేను ఇంక నాకు ఎట్లా చెప్పినారు కదా అని నా పనులు నేను చేసుకుంటా వ్యాపారం చేసుకుంటా తిరగను కూడా తిరగలేదు అనుకోండి వాళ్ళ అప్పటికి సపోజ్ ఏడు ఎనిమిది నెలల తర్వాత ఎలక్షన్ అనుకోండి ఇస్తారా చెప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు లోకేష్ గారు చెప్పారు అబద్ధం చెప్పను అట్లాంటిది ఏం లేదు గోస్ గారు నీ పన్ను చేసుకోపోవాలి అట్లాంటిది ఏం లేదు మీకు అట్లాంటి సందర్భం ఏ నియోజకవర్గంలో అయినా తెలుసా చాలా నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయిలేండి అంటే మీకు చెప్తాను కొన్ని చోట్ల ఉండొచ్చు పోటీ లేకపోవచ్చు మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి దివాకర్ రెడ్డి మీరు పార్టీ పెద్ద అనుకున్నారు పోటీ లేదు పోటీ లేదు మీరు పార్టీ పెద్ద అనుకున్నా ఒక చోట ముగ్గురు పోటీ పడుతున్నారు అనుకున్నా ఊరికి ఏదో ఒక చోట ముగ్గురులో ఒకరికి చెప్పి నీకు టికెట్ అని మిగతా ఇద్దరికి నీకు రాదు అంటే ఆ ఇద్దరు రేపటి నుంచి పనిచేస్తారా చేయరు దాని బదులు ముగ్గురు చేయనీలే లాస్ట్ ఎవరు లాస్ట్ ఎవరు పరుగు పందులు ఎవరు ముందు ఉంటే వాళ్ళకి అంతే నాకు మీరు మీ నుంచి ఆన్సర్ వచ్చింది అందుకోసం ఇప్పుడు పరుగు పందాలు ఉన్నారు అనమాట అట్లా నేను ఇప్పుడు నేను ఇది కామన్ సెన్స్ ఈ మాట కూడా ఎవరు నాకు చెప్పలే మనం ఆలోచిస్తే నా పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరు సి సర్వేలు చేసుకుంటుంటారు దీస్ డేస్ అన్ని సర్వేలే సర్వేలు చేసుకుంటుంటారు ఆ సర్వేల్లో రిపోర్ట్స్ వస్తుంటాయి అవి వారం వారానికి మారుతాయి ఇప్పుడు ఈ వారం నీకు మంచి పేరు ఉండొచ్చు ఈ వారం ఒక తిక్క పని చేసి ఉండొచ్చు ఏదన్నా నెక్స్ట్ వారానికి కొంచెం గ్రాఫ్ తగ్గచ్చు సో నో పాయింట్ అంటే నేను దీని మీద స్పెక్యులేటే చేయట్లేదు ఇంకోటి నాకు హామీ ఇచ్చినారా లేదా మాటలు మస్తు జరుగుతాయి ఆ మాటలు అనుకూలంగా ఉన్నా ప్రతికూలంగా ఉన్నా మనం దా వాటిని సీరియస్గా తీసుకోవడం కూడా బెస్ట్ ఏంటి మీ సన్నిహితులతో కూడా లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు చెప్పేశారు నాకే టికెట్ అన్నీ కూడా మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నాయి కదా అట్లాంటి ఒకవేళ మీ కుటుంబంలో మీకు కావచ్చు మీ మామ ఎస్పీ రెడ్డి కావచ్చు ఇద్దరికి టికెట్లు లేకోకుండా శ్రీధర్ ఎస్పీ రెడ్డి గారు ఈసారికి పని చేసుకుని పోండి మళ్ళా చూస్తామనేసి మళ్ళా బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారికో ఏవి సుబ్బారెడ్డి గారికో ఈ రెండు కాకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఆయన కాకుండా ఆయన కాకుండా వేరే ఫేసులు అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తే వేరే వాళ్ళు ఎవరు వచ్చే అవకాశం ఏమో చెప్పలేము రాజకీయాలు ఏమైనా జరగచ్చు అదే జరిగితే ఇప్పుడు శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఇదే ఉత్సాహంతో పనిచేస్తారా ఇప్పుడు ఇక్కడ పిడుగు పడచ్చు అంటే ఎంతో అంత ఉంటుంది ఆశ పెట్టుకోవడము ఇప్పుడు ఎంత ఆశ పెట్టుకోవడం నమ్మకం పెట్టుకోవడం ఎంత హక్కు అనుమానించడం కూడా అంతే ఉండాలా పిడుగు పడచ్చము ఏం అనుమానిస్తా కరెక్ట్ మీరు చెప్పినది రైట్ ఇప్పుడు నేను అనుమానిస్తా దానివల్ల జరిగేది ఏంది 
అదే ఆశ ఉందనుకోండి నేను పరిగెత్తుతూనే ఉంటా నా పని చేసుకుంటూ ఉంటాను సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తే వెల్కమ్ చెప్తారు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ వచ్చి ఆయన కాకుండా ఇతర కొత్త మకలు ఏవి సుబ్బారెడ్డి గారు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు టికెట్ ఇచ్చారనుకోండి ఇదే ఉత్సాహం మీలో ఉంటుందా పనిచేస్తారా సే హానెస్ట్ ఆన్సర్ చెప్తాను దానికి ఇఫ్ ఐ బిలీవ్ ఐఎమ్ మోర్ డిజర్వింగ్ నాకు ఎక్కువ అర్హత ఉంది నాకు ఇస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నాకే కావాలని అడుగుతాను ఆ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు చూద్దాం నేను ఇప్పుడు చెప్పిన అబద్ధమవుతుంది నేను ఇదే ఉత్సాహంతో చేస్తాను అని చెప్పినా అబద్ధం అవుతుంది ఎందుకు చెప్పాలా ఎందుకు చెప్పాలా నా ప్రకారం నాకు అర్హతలు ఉన్నాయి ఉండేటట్టు ఈరోజు ఉన్నాయని కూడా చెప్పట్లేదు నేను ఉండేటట్టు నేను చేసుకోవాలి పని ఇంకా చే చేయాల్సింది చాలా ఉంది నేను చాలా ఉంది ముందు నాకు అనిపించాలి మనసులో నేను ముందు జనాలందరికీ ఫెమిలియర్ కావాలి అందరికీ పరిచయం కావాలి వాళ్ళ సమస్యలు నాకు పరిచయం కావాలి అవగాహన పెరగాలి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకా దెర్ ఇస్ స్టిల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ గో టు గో చాలా దూరం కవర్ చేయాల్సినది అంతే సో ఇంకొరకు వస్తే నేను మనస్ఫూర్తిగా హ్యాపీగా చేస్తాను ఇవన్నీ బోగస్ మాటలు ఎందుకు చెప్పాలి అసలు అదే మీరు చూస్తే వ్యాపారాల్లో చాలా ఓపెన్గా ఉంటున్నారు అని ఓపెన్గానే మాట్లాడుతున్నారు ఇంటర్వ్యూలో నేను కూడా దానికి దాన్ని స్వీకరిస్తున్నాను నేను ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నారు అంటే వేరే వాళ్ళకి టికెట్లు వస్తే నేను సహకరిస్తానా లేదా సహకరిస్తాను అని ఊరికి చెప్పడం బోగాస్ మాట్లాడు ఓకే దాని అంత బాగానే ఉంది ఇప్పుడు రా వ్యాపారాలలో వ్యాపారం మెలకలు నేర్చుకుంటేనే వ్యాపారాల్లో రాణిస్తాం మనము దాంట్లో మెలకలు లోతుపాట్లు ఎట్లా ఉంటాయి ఏం కథ ఏ వ్యాపారం పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది అనుభవం లేని వ్యాపారం పెట్టాలని ఫస్ట్ దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవడము దాంట్లో లాభ నష్టాలు ఎలా ఉంటాయి ఎక్స్పోర్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి దానివల్ల వచ్చే పరిణామం వాళ్ళు ఏంటి అని చెప్పి చూపించుకున్నాక ఆ వ్యాపారం లేకపోతాం అలాగే రాజకీయాల్లో రాణించాలంటే కుళ్ళు కుతంత్రాలు కన్నింగ్నెస్ అంటారు అనమాట ఇవి ఈ కన్నింగ్నెస్ ఉండాలి ప్రత్యర్థుల ఎత్తులకు చిత్తులు వేసి ఒక ప్లానింగ్ ఉండాలి అన్నీ ఉండాలి ఇవన్నీ లేనప్పుడు రాజకీయాలు చేయడము నేను అట్లా ఒప్పుకోను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎస్పీ రెడ్డి గారి చూస్తే అతను స్థానికుడు కాదు ఒక విధంగా చూస్తే నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాడు ఇంకా స్థానికుడు కాదనేది బోగస్ మాట ఓకే ఆఫ్కోర్స్ అనేవాళ్ళు అంటారు ఆ మాట కూడా చాలామంది మా మీద ఒక టెంట్ ఉంటారు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు మీకు ఎవరు ఊర్లలో వర్గాలు లేవు మీకు అని అంటుంటారు మీకంటూ ఎవరు ఉండారు చెప్పండి మీకేదో ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలు కూడా కలిసి వస్తున్నాయి కాబట్టి సరిపోతున్నాయి మీకంటూ ఒకరు ఉండాలి అంటే ఒక రకమైన సైకాలజీ ఏమంటే ఒక ఊరు నుంచి ఒక అతను వచ్చినాడు అనుకోండి ఒక పని కావాలని నువ్వు మా మనిషివే కాదా నీ లీడర్ ఎవడు ఆ లీడర్ని తీసుకొని రా అతను చెప్తే చేస్తాను అనేది ఒక రకమైన రాజకీయం ఇంకొకటి ఏంటంటే నువ్వు ఒక పని మీద వచ్చినావు నువ్వు ఎవడో నాకు అనవసరం నేను చేయగలను ఇది కొత్త పో చేస్తున్నాను వెళ్ళు ఎస్పీ రెడ్డి గారు ఏ రోజు కూడా ఈ విధంగా డిస్క్రిమినేట్ చేయలేదు నువ్వు నాకు చేసినావా లేదా లేదా నువ్వు నా వర్గమా కాదా అసలు అట్లా చేయడం వల్లే అతనికి ఆ గుడ్ విల్ వచ్చింది అంత జనరేట్ అయింది అతనేం కుట్రలు కుతంత్రాలు చేయలేదు ఇంకోటి చేయలేదు మీకు ఒక అటు చెప్తాను నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో ఇండిపెండెంట్గా నిలిచున్నారు ఎస్పీ రెడ్డి గారు కుట్ర వల్ల ఓడిపోయారు చాలా సింపుల్ ఆ ఎన్నికలు ఇది రెండేమో జరిగింది మనకు బస్ గుర్తు వచ్చింది అప్పుడు ఇంకా పేపర్ బ్యాలెట్ ఎంపీ దాంట్లో కూడా ఒక బస్ గుర్తు ఉండేటట్టు చేసినారు బస్ గుర్తు ఉండేటట్టు మనం ఎనిమిది వందల ఓట్లతో ఓడిపోయినాం ఆ ఎంపీ దాంట్లో బస్ గుర్తుకు ఐదు వేల ఓట్లు వచ్చినాయి అది ప్లాన్డ్గా చేసినది ఏమో అమాయకంగా ఎందుకు ఎవరు ఏమనేది అనవసరం ఒక నిమిషంలో తెలుసుకోవచ్చు కానీ అనవసరం అది అదే అమాయకత్వం తెలియకపోవడం కానీ ఎనిమిది వందలతో ఓడిపోయినాం అనేది పక్కన పెట్టండి అన్ని వేల ఓట్లు సెకండ్ వచ్చినారు ఆ ఎన్నికల్లో థర్డ్ కాంగ్రెస్ అనమాట సో ఎట్లా వచ్చినాయి అన్ని వేల ఓట్లు ఏం వర్గం ఉందని వచ్చినాయి లేదా తర్వాత ఎన్నికల్లో కూడా ప్రతిసారి ఏడు నియోజకవర్గాల్లో ఈ లాస్ట్ మూడు ఎన్నికల్లో అట్లీస్ట్ ఆరు నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కంటే ఎస్పీ రెడ్డికి ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చినాయి అంటే ఇంక ఇతని వర్గమే ఒకటి ప్రత్యేకంగా ఉన్నట్టే కదా ప్రతి చోట గుడ్ విల్ ఇతని సపరేట్ గుడ్ విల్ ఉన్నట్టే కదా so we don't believe in this and in the kutralu kutantralu cheyali mana vargal maintain cheyali ani dani badulu manam cheyagiligina pani cheskuntu podam enough people saripai entha mandi janalaku nachute automatically vallu manaku vallu gurtu pettukuntaru manaki chalasinadi chestaru manam chese karyakramalu chestam ఇక నిర్ణయం ప్రజలకు వదిలేస్తాము పార్టీకి రా పార్టీ అధిష్టానం వదిలేదు టికెట్ ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం ఆయన ఇష్టము ఓట్లు వేయడం వేయకపోవడం ప్రజలు ఇష్టం దేవుని ప్రార్థిస్తాం వరం ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం ఆయన ఇష్టం అంతే కదా అది కూడా తప్పు ప్రార్థించడం ఎందుకు నీ పని నువ్వు చేసుకుంటావు జరిగే జరుగుతుంది 
అంతే అంట మళ్ళీ ప్రార్థనలో టైం వేస్తు కదా అంతే అంట మరి సర్వీస్ చేస్తున్నారు కదా సర్వీస్ చేసి చెయ్యి చేయకపోండి ప్రజలతో ఉండండి ఉండకపోండి మమేకం కానీ కాకుండా ప్రోగ్రాంలో వెళ్ళండి వెళ్ళకపోండి వ్యాపారాలు నిమగ్నం అయిపోతే రేపు డైరెక్ట్గా ఎలక్షన్కి పోదా లేక దిగేస్తే గెలుస్తామో లేదా అప్పుడు చూసుకోవచ్చు కదా నేను ఇందాక రెండు మూడు సార్లు చెప్పినాను చూడండి నాకు అవగాహన పెరగాలా ఓకే రాజకీయాల అవగాహన కోసం నాకు నా రూమ్లో నేను కూర్చుంటాను నా ఎంప్లాయీస్తో నేను మాట్లాడతాను ఏదో చేస్తాను నాకు ప్రజెంట్ ఎలా తెలుస్తాయి సమస్యలు నాకు ఎప్పుడు చూసినా ఓ చుట్టూ ఇరవై మందో రెండు వందల మందో ఉంటే వాళ్ళ నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్ సరిపోదు పోవాలా అసలు రాజకీయాలు నేర్చుకోవాలా ప్రజల కష్ట సుఖాలు ఎలా తెలుసా అంటున్నా మీకు ఇప్పటి వరకు నంద్యాల నియోజకవర్గంలో ప్రజలు ఎలాంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎలాంటి వసతులు వీళ్ళకి కావాలని గుర్తించారు మీకు ఒక మాట చెప్పనా మనము ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కాదు జనరల్ ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఇవ్వాల్సిన దానికంటే తక్కువ క్రెడిట్ ఇస్తాం విమర్శిస్తూనే ఉంటాం ఒక స్టాండర్డ్ డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది ఏం తెలుసా ఎన్నికలప్పుడు ఒకసారి నాయకులు మళ్ళీ రారు ఈడ చూడండి ఇప్పుడు వర్షం పడింది ఎక్కడ చూసిన నీళ్ళు వచ్చింటాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడికి ఏ నాయకుడైనా అధికారి అయినా వచ్చి ఏం చేయాలా మొత్తం అని చెట్లు ఉంటాయి సరే పాయింట్ ఏంటంటే అని వాళ్ళు విమర్శించట్లేదు ఆ మాటని వాళ్ళని విమర్శించట్లేదు వాళ్ళ అవగాహన అది ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకున్నారు ఈవెన్ ప్రాబ్లే తెలంగాణ జనాభా ఐదు కోట్లు పెన్షన్లు యాభై లక్షల మందికి వస్తున్నాయి అంటే ఎవ్రీ టెన్త్ పర్సన్ గెట్స్ ఏ పెన్షన్ ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుడిసెలు ఎన్ని పర్సంటేజ్ ఉంటాయి మీరు చెప్పండి ఫైవ్ కనిపిస్తున్నాయి అసలు గుడిసెలు తక్కువ చాలా తక్కువ ఫైవ్ టు టెన్ నో నో వే వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడనే కాదు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఐదేళ్ళలో పదేళ్ళలో పదహైదేళ్ళ నుంచో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ రెండు కలిపి ఇల్లు కడతా పోతున్నారు గుడిసెలు మినిమం పాయింట్ ఏంటంటే అట్లనే అంటే నేను అనేది డెస్పరేషన్ మీకు ఫ్యాక్టరీలు ఈ మధ్య ఏమైంది తెలుసా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీ వర్కర్స్ బీహార్ నుంచి ఒరిస్సా నుంచి అక్కడ నుంచి వస్తున్నారు ఎందుకు చెప్పండి అక్కడ ఉపాధి లేక అక్కడ ఉపాధి లేక ప్లస్ ఇక్కడ ఈ వేతనాలకు చేసే లోకల్ వాళ్ళు లేక అంతే ఒప్పుకుంటారు కదా ఈ వేతనాలు ఈ కూలీ గిట్టుబాటు ఇక్కడ వాళ్ళకి కాదు అక్కడ నుంచి వచ్చేది అంటే ఏమని అర్థము ఒక బీహార్ వాళ్ళతోనో ఇంకోటితోనో పోలిస్తే మన లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెరిగింది పెరిగాయి మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇందాక చెప్పినట్టు ఎవ్రీ టెన్త్ పర్సెంట్ గెట్స్ ఏ పెన్షన్ కాలేజ్ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లు ఆరోగ్యశ్రీలు ఇవన్నీ చూస్తే సోషల్ అసలు ఒక్కోసారి మైండ్ బాగ్లింగ్ ఇన్ని వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ చేయాలంటే పాపం ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఎంత కష్టపడుతుంటారు అంటే ఆ టైం వస్తుంది పెన్షన్ టైం వచ్చినప్పుడు రెండు రోజుల ముందు అన్ని బిల్లులు ఆపుతారు ముందు శాలరీస్ పెన్షన్స్ పడినాయి అని కాంట్రాక్టర్ బిల్లులు లేట్ అయినది న్యూస్ వస్తుంది కానీ మీకు ఎప్పుడు పెన్షన్లు లేట్ అయినా న్యూస్ రాత్ చూడండి అంటే నేను అనేది ప్రభుత్వాలు కూడా సంక్షేమ పథకాలకు పైన చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చాలా చేస్తున్నాయి అయితే అవి కనపడవు తప్పు కూడా లేదు నేనే వాటిని పొగుడుతూ ఉండమని వాటి కోసం ప్రభుత్వాలను పొగుడుతూ ఉండమని చెప్పను ప్రభుత్వం బాధ్యత అది ప్రభుత్వం ఉండేది దానికోసం చిన్న చిన్నవి మిస్ అవుతాయి అక్కడ విమర్శల పాలవుతాయి ఇప్పుడు ఒక సిమెంట్ రోడ్డుకు ఓ పది లక్షల శాంక్షన్ ఏంటంటే కాంట్రాక్టర్ మామూలు ఓ లక్ష రూపాయలు మిగులుతుంది అనుకుందాము లాభం లక్ష బదులు రెండు లక్షలు మిగిలించుకోవడానికి సరిగ్గా చేయలేదు అనుకుందాం ఎనిమిది లక్షలు పోతుంది ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఏంది రోడ్డు చూడు గవర్నమెంట్ ఇంకా సందరం మనకు వ్యతిరేకం సో ఒక్కొక్కసారి ఆ షాడీ వర్క్ ఎక్కడో ఒక ఇండివిజువల్ సరిగ్గా చేయకపోవడమో ఇంకొకటో ఇప్పుడు అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వినడానికి బేసిక్కే ఒక ఊరికి అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ చేయాలంటే ఎనభై కోట్లు నూరు కోట్లు కావాలి అట్లా ఎన్ని ఊర్లు ఉంటాయి వీటన్నిటికి ఎక్కడి నుంచి రావాలా పాలసీస్ ఉంటాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోజ్ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ ఫండ్స్ ఉంటాయి అవి ఓన్లీ రోడ్లకైతే ఇట్లా చేస్తాము అంటారు వ్యవసాయ పనులకైతే అసలు లింకే ఉండదు ఉపాధి హామీ లింక్ కావాలని అందరు ముఖ్యమంత్రులు అడుగుతున్నారు అంటే ఇట్స్ అన్ ఎవల్యూషన్ అన్ని సమస్యలు ఓవర్ నైట్ ఎవరు తీర్చలేరు ఆడ అందరు పాపం ఐఏఎస్లు వాళ్ళు వీళ్ళు మంత్రులు కష్టపడుతూనే ఉన్నారు ఆలోచిస్తూనే ఉన్నారు సరే సింపుల్గా చెప్పాలి నేను కాంప్లెక్స్గా చెప్పిన మనం ఆడికి పోయినప్పుడు ఉండే సమస్యలు ఏమంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక కాలనీ ఫామ్ అయింది అనుకుందాం అది కొత్తగా ఫామ్ అయింది కాబట్టి రోడ్లు ఉండవు స్ట్రీట్ లైట్లు ఉండవు కొళాయి ఉండవు వీటి ఒక క్రిటికల్ మాస్ ఉండాలి సపోజ్ ఆడొక ఇల్లు ఆడొక ఇల్లు నాలుగు ఇల్లు ఉన్నాయి ఇంకో నాలుగు ఇళ్ళకు రోడ్ వేయాలంటే బడ్జెట్ ఉండదు ఒక ముప్పై నలభై ఇళ్ళు వచ్చినాక రోడ్డు పడుతుంది కానీ ఆ ముప్పై నలభై వచ్చేంతవరకు ఆ ముప్పై నలభై మంది మాకు ప్రభుత్వం ఏం
తీర్చుకోవాలా మన బే సస్టెనెన్స్ లెవెల్ మనది ఇక ఇది నిజం చెప్పలేము సపోజ్ ఎవరో అడుగుతారు ఇప్పుడు సంక్షేమ పథకాలు ఎన్ని అనౌన్స్ అవుతాయి ఇంకా ఎలక్షన్లు వచ్చే కొద్దిగా ఎన్ని అనౌన్స్ అవుతాయి చూడండి ఈ టూ అటు ఇప్పటికే చాలా చేసేస్తాను పెద్ద విషయం కదా ఒక పేపర్ మీద రాయచ్చు ఏంది ఇవి అనౌన్స్ చేసినవన్నీ ఎంతెంత ఎఫెక్ట్ ఉంటాయని ఇది సపోజ్ వెయ్యి ఉంది రెండు వేలు పెన్షన్ చేస్తాం యాభై లక్షలు ఏంటో వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ ప్రతి నెల బర్డన్ పడుతుంది ఎంత ఐదు వందల కోట్లు ఇంటూ పన్నెండు ఆరు వేల కోట్ల సంవత్సరానికి ఒకటి పెన్షన్స్ వల్ల అది ఏజ్ లిమిట్ తగ్గిస్తావు ఎంత పడింది ఇంకోటికి ఎవరికో ఇంకోటి కా ఇవన్నీ చేయొచ్చు ఎవరు చేయట్లేదు ఎవరు క్రిటికల్గా ఆలోచించరు నువ్వు ఇస్తా అంటారు నేను మీకు చెప్తా ఒక కేజీ బంగారం ఇస్తారు ఎప్పు అంట మీరు నమ్మాలనుకుంటారు అది వీడు ఎట్లిస్తాడు అసలు నాకు ఎందుకు ఇవ్వాల అనేది ఆలోచించరు ఇక్కడ ముఖ్యమైన అంశం ఏమంటే ప్రజా సమస్యల గురించి మాట్లాడుతున్నాం మీరు ఒకవేళ రేపు ఎన్నికల్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అవకాశం వస్తే ఎమ్మెల్యే కానీ నిలబడి ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ ఓకే వాటర్ మేము అయితే ఇక్కడ ప్రస్తుతం మీరు నంద్యాల నియోజకవర్గంలో ప్రజలు ఎలాంటి సమస్యలు ఇప్పుడు చెప్తా ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి నేను పోయి గమనించినవి చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ డ్రైనేజ్ సరిగ్గా లేకపోవడము రోడ్స్ కొన్ని చోట్ల ఎప్పుడో వేసినవి పది పదహైదు ఏళ్ళ ముందు వేసినవి పాడుకోవడము వైర్స్ సపోజ్ ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ హ్యాంగింగ్ అన్ని చిన్న చిన్నవి హ్యాంగింగ్ స్ట్రీట్ లైట్స్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం కొందరు పాపం వికలాంగులకు పెన్షన్స్ రాకపోవడము కొందరు ఏమి అంటే వాళ్ళకి తెలియదు వృద్ధాప్య పెన్షన్ రాలేదు అంటారు వాళ్ళ ఏజ్ ఎలిజిబిలిటీ ఉండి ఉండదు ఒక మూడేళ్ళలో నాలుగేళ్ళలో ఉంటుంది దాన్ని ఏమన్నా చేయగలరా అనేది ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి లేదా ఎక్కడన్నా మోడల్ స్కూల్లో సీట్లో లేదా ఇంకొక చోట కావడము లేదా వీళ్ళ ఆరోగ్యం బాగాలేదు వీళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయండి అంటారు అది ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్లో రాదు సపోజ్ అది ఇప్పుడు ఇండ్లు ఉంటాయి ఇండ్లు కడుతున్నారు పదివేల ఇండ్లు నంద్యాల ఇంకా ఎక్సెప్షనల్ మొన్న ఎన్నిక అనేది నంద్యాలను మార్చి పడేసింది ఒక ఇరవై ఏళ్ళలో జరగాల్సిన అభివృద్ధి ఒక రెండేళ్లలో జరుగుతుంది దాన్ని ఒక మోడల్ టౌన్గా చేయాలని సీఎం గారు అనుకుంటున్నారు చేస్తాను సో అక్కడైతే డిఫరెంట్ నంద్యాల ఇస్ అ డిఫరెంట్ ప్లేస్ బట్ వేరే చోట్ల ప్లా అందరు ఇండ్ల స్థలాలు కావాలంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఇళ్ళ స్థలాలకు సమస్య ఏమవుతుందంటే ఒకప్పుడు ప్రాబబ్లీ గవర్నమెంట్ స్థలాలు ఉండేవి ఇంకోటి ఇంకోటి ఇంకా రాను రాను అవి అయిపోతున్నాయి మళ్ళీ ఎక్వైర్ చేసి ఇవ్వాలి మొన్ననే చూస్తే పేపర్లు ఐదు వందల కోట్లు పెట్టి ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ ఎక్వైర్ చేసి ఇంకోటి ఏమో ఇంకా ఇండివిజువల్ ప్లాట్లు ఇచ్చే బదులు అపార్ట్మెంట్స్కు వెళ్తారు బికాస్ ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ కొన్ని చోట్ల చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది సో ఇవే ఇండ్ల స్థలాలు రోడ్లు లేదా పెన్షన్స్ ఇలాంటివే సమస్యలు బేసిక్సే వాళ్ళు అడిగేది బిగ్గర్వి ఇప్పుడు రోడ్డు విస్తరణ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోడ్డు మీద పోయేవాడికి సమస్య ఆ రోడ్డు మీద ఉన్న షాప్ వాడికి అది జరగకూడదు సో ఒక్కొక్కసారి ఎట్లుంటుందంటే స్టెప్ యూ టేక్ పది మందికి మేలు కలిగించవచ్చు ఇద్దరికి బాధ కలిగించవచ్చు కరెక్ట్ అది కన్విన్స్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకోటి అంత ఈజీ కాదు కాంపెన్సేషన్ ఈ మధ్య కాంపెన్సేషన్ ఎక్కడికో ఇట్ రన్స్ ఇంటూ క్లోర్స్ మన కాంపెన్సేషన్ నలభై యాభై కోట్లు అయింది దాంట్లో పాపం ఇంకా సగం మందికి రాలేదు అంటే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది దాంట్లో ఏమైంది ఒకరికి ఒక కాంపెన్సేషన్ వచ్చింది వేరే వాళ్ళకి తక్కువ వచ్చింది వీళ్ళకు దాంతో మ్యాచ్ చేసి ఇవ్వాలంటే ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఇమాజిన్ రోడ్ ఎక్స్పాన్షన్కి నలభై యాభై కోట్ల కాంపెన్సేషన్ అంటే ఎన్ని ఊర్లలో చేయగలవు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అప్పుడు చేయవు ఆ సందులో పోయేవాడల్లా తిట్టుకుంటాడు గవర్నమెంట్ చూడు ఏం చేయట్లేదు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కడు తప్పు చేసినప్పుడు కనపడదు ఒక షాప్ ముందుకు వచ్చి కట్టుకోవడం ఇప్పుడు ఎవరు కనపడదు ఒక పది మంది ఆడికి వచ్చినాక అది హక్ అయిపోతుంది సో రెగ్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ సరే ఇరవై రెండు ఇరవై ఏళ్ళ అభివృద్ధి రెండేళ్లలో కొనసాగింది జరిగిపోయింది అంటున్నారు కదా అంటే ఈ రోడ్డు విస్తరణ పనులు రోడ్డు పనులు ఈ డ్రైనేజ్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఇదంతా కూడా మొదలైన పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి అంటే మీరేమో ఇంకా వసతులు సరిగ్గా లేవంటున్నారు బాగా జరుగుతున్నాయి ఇందాక చెప్పినట్టు అన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు వచ్చి చేసేది ఏముంటుంది బాగా చెప్పినారు వెరీ 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 రైట్ సపోజ్ ఒక ఒక టౌన్ ఉంది ఒక మంచి స్కూల్ వచ్చింది ఓకే స్కూల్ అవసరం తీరింది నెక్స్ట్ టైం అడుగుతాం ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ మంచిది ఉంటే బాగుంటుంది అని అది అయిపోయింది మంచి కాలేజ్ ఇది అయిపోయినాక దీనికంటే హయ్యర్ స్టాండర్డ్ ఉండేది ఒకటి తెచ్చి ఇక్కడ పెడితే బాగుంటుంది వెర్ ఇస్ ద లిమిట్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు తిరుపతిలో అన్ని ఏమంటారు టీటీడీ హెల్ప్తో యూనివర్సిటీస్ బ్రహ్మాండమైన అగ్రికల్చర్ మెడికల్ ఇంజనీరింగ్
దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ బెటర్ థింగ్ ఇప్పుడు రోడ్లు అయిపోయినాయి స్ట్రీట్ లైట్లు లేవు పా మంచి స్ట్రీట్ లైట్లు లేదా మామూలు లైట్లు ఉన్నాయి తీసి ఎల్ఈడీ లేవాలా లేదా ఇవన్నీ అవసరాలు తీరినాయి మంచి హాస్పిటల్ ఉండాలా ఉన్న హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ అప్గ్రేడ్ కావాలి ఇదే దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ టు డెవలప్మెంట్ మనం ఇక్కడ ఉన్నాము సపోజ్ ఆఫ్రికా స్థాయిలో ఉన్నాము ఈ ఇప్పుడు సపోజ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా మలేషియా స్థాయికి వచ్చినాము ఈడ్ని ఎందుకు అవుతాం అమెరికా కావాలా ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ రిసోర్సెస్ జనరేట్ చేసుకోవాలా కొత్త కొత్తవి చేస్తూ పోవాలి అంటే ప్రధానంగా నంద్యాల ప్రజలు వీటితో ఇబ్బంది పడుతున్నారు మేము వస్తే ఇవి చేయగలము అన్న ఒక సింగిల్ బిగ్ ప్రాబ్లం అయితే నంద్యాలలో లేదు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నంద్యాల అంటే ఈ పంచదార ఫ్యాక్టరీ షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు ఎక్కువ ఉండేది షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కూడా మూతపడింది అది కూడా అది రియల్ ఎస్టేట్ ప్లాట్లుగా మారిపోయాయి దాంతో ఉపాధి చాలామందికి కరవైంది అలాంటి ఫ్యాక్టరీలు ఏమన్నా మరింత దానికి ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్ అగైన్ ఇక్కడ కొంచెం అవగాహన అవసరం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సరే ఐ విల్ నాట్ గో ఇన్ టు ఇండివిజువల్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అక్కడ ఏం జరిగిందో పొరపాటు అనేది నేను మాట్లాడను జనరల్లీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా షుగర్ ఇండస్ట్రీ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ సరిగ్గా లేదు సరిగ్గా లేనప్పుడు ఇంకా మనం ఆల్రెడీ కొంచెం రోగం ఉందనుకోండి కొంచెం వీక్నెస్ ఉందనుకోండి ఇంకా యాడ్ అయిందనుకోండి ఇంకోటి యూ విల్ డై సంథింగ్ లైక్ దట్ హ్యాపెన్ దర్ అది రివైవల్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ సీడ్స్ అవి బాగానే వస్తున్నాయి ఇండస్ట్రీస్ నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు మన సర్కంస్టాన్సెస్లో నేను చెప్తుంటాను సాడ్ థింగ్ ఇది ఈవెన్ తెలంగాణ ఆంధ్ర నథింగ్ స్పెషల్ అబౌట్ ఆంధ్ర ఆరుతారా ఒక వెయ్యి కోట్లు పెట్టి ఇండస్ట్రీ పెట్టిన వాళ్ళు లోకల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎవరైనా ఉన్నారా లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో యూ కెన్ కౌంట్ బయట నుంచి వస్తున్నాయి కియా ఇవన్నీ వస్తున్నాయి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ మనీ దే హ్యావ్ మార్కెట్ హియర్ దే డూ దట్ లోకల్ వాళ్ళు లేదు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న సిచ్యువేషన్ అది ఒక ఇప్పుడు ల్యాండ్ ప్రైసెస్ ఎక్కడికో పోయినాయి ఇందాక చెప్పినట్టు పర్మిషన్స్ కష్టమైంది ఎక్కడ చూసినా ఇక్కడ వద్దంటారు లేదా ఇందాక చెప్పినట్టు పనికి ఎక్కడి నుంచో బీహార్ నుంచో ఇంకో చోటు నుంచో మాన్యువల్ లేబర్ ఏదన్నా ఉంటే అక్కడ నుంచి రావాలి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఇట్స్ నాట్ అందుకే బట్ స్టిల్ నంద్యాల ఇస్ ఎ వెరీ వైబ్రెంట్ కమర్షియల్ ప్లేస్ మీరు ఒకప్పుడు ఈ కడప జిల్లాలో ప్రొద్దు టూర్ ఉన్నట్టు నంద్యాల కర్నూలు జిల్లాలో నంద్యాల ఒకప్పుడు అదోని మచ్ బెటర్ అంటారు నేను చూడలేదు ఇప్పుడు నంద్యాల ఇస్ మచ్ బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హాస్పిటల్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ చూస్తే ఇట్స్ అ వైబ్రెంట్ ప్లేస్ చెప్పే ఏ డ్రెస్ ఏంటి వైట్ డ్రెస్ అని అనుకున్నాంగా